La Barbera. Piemonte. Boschi. Colline. Galli. Eh sì, si chiama Bosco Galli questa cantina, quindi i Galli c'entrano, ma non come credi tu. Perché? Perché questa cantina che si trova nel cuore, nel cuore del Barbera, siamo esattamente ad Agliano Terme, nel centro del Barbera, questa è una DOCG e questo nostro amico Stefano Steo ci ha mandato le sue bottiglie, mi ha raccontato il terreno dove cresce questa Barbera qui, viene chiamato Bosco e dei Galli, ma non sono i Galli quelli che conosciamo noi, lì in epoca romana, i terreni dove nasce questo vino qui, è una sorta di collinetta con un casolare dove una volta c'era un villaggio gallico, e questo mi fa pensare che il nostro amico Asterix, quando il druido gli, gli preparava la sua pozione magica, c'era parte di queste uve qui. Io mi sento già un po' Obelix, no? <ride> no, non sei sempre stato Obelix. <ride> Comunque questo sicuramente è una gran barbera. Sì, eh, a naso è, è un gran prodotto. Eh, pieno, profumato, complesso. Ha una leggera nota di, di, di stalla, è il termine, però... È quella, è quella complessità, un po' quella riduzione che i grandi vini appena stappati presentano, poi si aprirà sicuramente. Questo ovviamente è un 100% Barbera, fa 15 giorni di macerazione nelle bucce, dopo che l'uva è diventata vino fa un anno di maturazione in acciaio per poi fare un altro anno in botte grande. E a tal proposito mm. io ti vorrei far prendere quel bicchiere che hai dietro le spalle. Ah, questo? Eh sì. Allora... Ma che sorpresa! <ride> assaggia anche questo. Allora, assaggio prima questo. Noti delle somiglianze? Allora, la prima cosa che noto, eh, dopo averlo assaggiato, è che i tannini da uno all'altro mi asciugano la lingua in maniera completamente differente. Ma secondo te che differenza può essere? Ci sono due vini differenti? Guarda, non so proprio dirti, non so proprio darti una risposta a questa cosa, Beh, fai allora, prima a dirmelo tu. Pensa Dario che è lo stesso vino, ma proprio non la stessa uva, è proprio lo stesso vino. Il nostro amico Stefano di fatto ha fatto un piccolo esperimento. Dalla stessa vasca una parte l'ha messa ad affinare per 12 mesi in botti da 3000 litri e una parte l'ha messa ad affinare in tonò, quindi da 500 litri. Beh, e beh. il risultato è distinto, è diverso. Sì, sì, è assolutamente, sembrano quasi due vini diversi, ovviamente il, la, la parte centrale, la parte eh, diciamo in comune si sente molto, però poi devo dire, che, devo dire che le sensazioni sono differenti. Sono molto differenti, nel San Zeno, nella versione San Zeno, abbiamo un vino pronto, maturo, abbiamo un vino eh, complesso e deciso. Nel Caratel abbiamo un vino che io sarei curiosissimo di lasciare là qualche altro anno, sono entrambi ovviamente 2015, però nel, nel Caratel si ha una, eh, una sensazione di eh, acidità che sta sul palato e la complessità, la struttura invece la, la si sente presente nella lingua. Ma eh, nel complesso è equilibrato, è armonico, è comunque un po' più fresco dell'altro con note di, di ciliegia, con note evolute, straordinario. Sai quale preferisco? Allora, Dimmi. di questi due la mia è leggera la differenza, ma quello che preferisco io è il caratello. Mi dà un, una sensazione in bocca più, più piena. Beh, per me invece ad oggi preferisco il Sanzeno, perché lo sento più pronto. Però in, in prospettiva questo, il caratello, mi, mi incuriosisce tantissimo. Andremo a trovare Stefano e magari ci accosteremo un brasato di fassona piemontese, che mi sembra che sia proprio la morte sua. Io vengo. <ride> Ringraziamo Stefano con i suoi vini, non sono gli unici vini che ci ha mandato, ci ha mandato anche un ancestrale che è notevole. Quindi a presto, alla prossima, alla prossima. e viva! Sì.